ఈక్వేషన్స్లో సో డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్లో మనకు రెగ్యులర్గా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ మీద అయితే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అడుగుతాడు ఖచ్చితంగా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ అయితే అడుగుతాడు సో జనరల్గా అడిగే ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఏ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫార్మాట్ ఒకటి రెండు సైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి కానీ లేదా కాస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి కానీ సో ఈ రెండు ఫార్మాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మాత్రం చాలా రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నాడు సో మనం ఈ రెండు క్వశ్చన్స్తో ఆ పర్టికులర్ ప్రొసీజర్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి అన్నిటికీ కామన్ ప్రొసీజర్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి చూస్తాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డి స్క్వైర్ మైనస్ త్రీ డి ప్లస్ టూ హోల్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినాడు ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఏ ఫార్మాట్లో ఉందో ఫస్ట్ చూడండి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫార్మాట్లో ఉంది అంతేనా సో బి జీరో కాబట్టి పక్కన పెట్టేసేయండి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఫార్మాట్లో ఉంది సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కనుక్కోవాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ వన్ బై ఏం చేస్తాం సింపుల్గా వన్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ డి ఏ ఫంక్షన్ అయితే ఇచ్చినాడో ఆ ఫంక్షన్ రాసుకుంటాం త్రీ డి ప్లస్ టూ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ డి ప్లేస్లో ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం డి ప్లేస్లో ఏం చేస్తాం ఏని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం ఏ ఎంత త్రీ ఏ ఎంత త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి వన్ బై త్రీ స్క్వేర్ నైన్ మైనస్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ టూ ఇంటూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ సిమిలర్గా వన్ బై నైన్ మైనస్ నైన్ జీరో జీరో ప్లస్ టూ టూ ఇంటూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ అంతే సో ఆన్సర్ ఎంత ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ అంతేనా సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ డన్ అంతే ఒకవేళ ఒకవేళ డినామినేటర్ కనుక జీరో వచ్చింది అంటే ఏం చేస్తాము డినామినేటర్ సపోజ్ కింద మనం ఇప్పుడు త్రీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఆన్సర్ జీరో వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేస్తాము ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇలా వచ్చింది అప్పుడు ఏం చేస్తాము అంటే సింపుల్గా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఉందే ఆ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ని ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం ఫస్ట్ పాయింట్ ఒకసారి డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఏం చేస్తాము అంటే ఫస్ట్ పైన ఎక్స్ అనే ఫ్యాక్టర్ యాడ్ చేస్తాం ఎక్స్ అనే ఫ్యాక్టర్ యాడ్ చేస్తాం ఫ్యాక్టర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కింద డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం కింద డిఫరెన్షియేట్ చేయడం అంటే ఏం చేస్తాం టూ డి మైనస్ త్రీ ఇన్ టూ ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాం అలా మళ్ళీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసుకుంటాం ఒకవేళ రాలేదు అనుకోండి అప్పుడు కూడా మళ్ళీ వన్ బై జీరో ఫార్మాటే వచ్చింది అనుకోండి మళ్ళీ ఏం చేస్తాము మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేసుకుంటాం ఎక్స్ ప్లేస్లో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వైర్ అవుతుంది అలా ఎన్నిసార్లు అయితే డిఫరెన్షియేట్ చేస్తామో అన్నిసార్లు మనకి ఎక్స్తో మల్టిప్లై అయిపోతుంది అంతే అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు అంతే సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ సారే ఆన్సర్ వచ్చేసింది కాబట్టి జస్ట్ మనం డి ప్లేస్లో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడే ఆన్సర్ వచ్చేసింది కాబట్టి మనకు ఫర్దర్ డిఫరెన్షియేషన్ చేయాల్సిన అవసరం రాలేదు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఈ పవర్ త్రీ ఎక్స్ డివైడెడ్ బై టూ అంతే సో ఇది ఫార్మాట్ నేను ఇదంతా ఎరేజ్ చేస్తున్నాను ఇది ఫార్మాట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చినాడు బాగా చూడండి ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ద పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ డి స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైన్ త్రీ ఎక్స్ సో సైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫార్మాట్లో ఉంది దీనికి ఏం చేస్తాము అంటే సేమ్ సేమ్ ఫస్ట్ అలానే రాసుకుంటాం వన్ బై డి స్క్వైర్ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ సైన్ త్రీ ఎక్స్ రాసుకుంటాం సైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫార్మ్ ఇలా రాసుకుంటాం రాసుకున్న తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే డి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ స్క్వైర్ ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి డి స్క్వైర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ స్క్వైర్ డి స్క్వైర్ ప్లేస్లో మైనస్ ఏ స్క్వైర్ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఏమొస్తుంది డి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ హోల్ స్క్వైర్ అంటే మైనస్ నైన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మైనస్ నైన్ ప్లస్ నైన్ ఇంటూ సైన్ త్రీ ఎక్స్ సో కింద ఎంత వస్తుంది డినామినేటర్ జీరో వస్తుంది సో మనకు ఆన్సర్ రావట్లేదు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము వన్ జీరో వస్తుంది కాబట్టి డినామినేటర్లో మనం ఏం చేస్తాము జీరో వస్తుంది కాబట్టి దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం ఇందాక చెప్పినట్టే పైన ఒక ఎక్స్ పెట్టేసి కింద డిఫరెన్షియేట్ చేస్తాం డిఫర
అంతేనా ఇలా ఉంది ఇలా వచ్చింది మనకు ఇప్పుడు వన్ బై డి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది వన్ బై డి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది డి అంటే డిఫరెన్షియేషన్ వన్ బై డి అంటే ఇంటిగ్రేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో ఎక్స్ బై టూ ఇంటిగ్రల్ సైన్ త్రీ ఎక్స్ సో ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఏఎక్స్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎక్స్ బై టూ ఇంటూ కాస్ ఏఎక్స్ బై ఏ వస్తుంది సో మైనస్ కాస్ ఏఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏ అంతేనా మైనస్ ఎక్స్ బై సిక్స్ ఇంటూ కాస్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ బై సిక్స్ ఇంటూ కాస్ త్రీ ఎక్స్ సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సైన్ ఏఎక్స్ ఎంత వస్తుంది సైన్ ఏఎక్స్ డిఎక్స్ ఎంత వస్తుంది మైనస్ కాస్ ఏఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఏ ప్లస్ సి ఇది ఫార్ములా ఇది వేసినాము ఆన్సర్ మైనస్ ఎక్స్ బై సిక్స్ ఇంటూ కాస్ త్రీ ఎక్స్ వస్తుంది ఇలా రెండు ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రెగ్యులర్గా అడుగుతున్నాడు ఒకటి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అండ్ రెండవది సైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి లేదా కాస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇలా రెండు ఫార్మాట్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఈ రెండు ఫార్మాట్స్కి స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ ఇదే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫార్మాట్లు ఏం చేస్తాం జస్ట్ డి ప్లస్లో ఏ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వస్తాం కానీ సైన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి కాస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బిలో ఏం చేస్తాము డి స్క్వైర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఏ స్క్వైర్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం అలా చేసుకుంటూ ఆన్సర్ రప్పించుకుంటాం అంతే అంతకు మించి మనం ఏమీ చేయము చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇంతకంటే ఈజియెస్ట్ వేలో ఇంత తక్కువ టైంలో అయితే ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరు సో ఇవి రెండు మీరు గుర్తు పెట్టుకోగలిగినారంటే టూ మార్క్స్ ఈజీగా వస్తాయి ఈ టూ మార్క్స్ ఖచ్చితంగా మీరు స్కోర్ చేయగలరు ఈజీగా ఎటువంటి టఫెస్ట్ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా మీరు కళ్ళు మూసుకొని చేయొచ్చు ఓకేనా సో మీకు కనుక ఈ సెషన్ నచ్చితే జస్ట్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఒక కమెంట్ పెట్టండి ఓకేనా థ్యాంక్